tusifiwe sana watumishi wa Mungu ni wakaribishe tena katika darasa hili la watenda kazi <coughs> na kumbuka kwamba haya ni mafundisho kwa ajili yetu watenda kazi au watumishi ambao hatukupata fursa ya kwenda Bible school hatukupata fursa ya kupata ile elimu rasmi kwa habari ya utumishi ambao Mungu ametuitia. Lakini nataka nikutie moyo kama siku zote ninavyosema kwamba kutopata elimu rasmi ya darasani isi tuvunje moyo kwamba hatuwezi kumtumikia Mungu hapana. Bado kupitia elimu au mifumo hii isiyo rasmi unaweza kabisa kupata kitu ambacho kitakusaidia kwa ajili ya kuboresha kazi yetu hii ili tuweze kumtumikia Mungu kwa tija tuweze kumtumikia Mungu kwa faida tuweze kumtumikia Mungu na kumletea kile kitu ambacho kinaweza kikaleta tija kwenye ufalme wake kwa sababu hiyo wewe utakayekuwa ukipata utakayepata hii clip uh, mkononi mwako basi mtumie na yule mtumishi ambao naona kwamba hakupata fursa hiyo ya kukaa darasani inaweza ikamsaidia lakini hata yule ambaye alikaa darasani huenda hakufundishwa labda kama hivi ambavyo mambo haya yanatoka mahali hapa kwa hiyo naye mtumie tu klipu ili iweze kutujenga sote kwa unyenyekevu mkubwa ningependa kukuletea somo hili na uh, siku ya leo nataka tumuangalie uh, muhubiri eh, muhubiri na dhana nzima hii ya kuhubiri. Najua kwamba nitakuwa naongea na wachungaji, waingilisti, walimu na watu wote ambao Mungu amewapa neema ya kusimama mbele za watu kama tunasema public speakers, eh? Unasimama mbele za watu na unasema neno la Mungu. Sasa kama wewe ni mmoja kati ya watu nao simama mbele za watu kwa wiki, kwa siku, kwa mwezi na kusema kitu kwa ajili ya Bwana basi naamini una kitu cha kujifunza kwa ajili ya kuboresha hiyo hali yako ya uwasilishaji ujumbe kwa wale wanaokusikiliza sasa tunapozungumzia public speaking eh public speaking yani ile 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 hali ya mtu kusimama na kuzungumza kwa hadhara eh najua mchungaji mwingilisti au mwalimu tunaweza tukamwita ni public speaker kwa maana kwamba anazungumza anazungumza kwenye hadhara mm. sasa sasa uh, public speaking uh, offers you at least three possibilities for making a difference Nili, nilitangulia kuomba radhi kwa sababu ya matumizi ya lugha uh, kwamba nitatumia Kiingereza na Kiswahili yule ambaye uh, ajapata fursa ya kujua Kiingereza basi ni fursa ya kujifunza lakini yule ambaye anajua basi ni fursa ya kuelewa zaidi public speaking offers you at least three possibilities for making a difference unapokuwa public speaker mtu unayesimama madhabahuni unayosimama mbele za watu na kuzungumza una nafasi kubwa eh, ya kuleta tofauti katika maisha ya watu una nafasi kubwa ya kubadilisha maisha ya watu kwa sababu uh, public speaker yoyote eh, anakuwa amebeba malengo kama matatu hivi kama wewe unasimama kwenye madhabao au kwenye mihadhara mingine yoyote eh, kuwahutubia watu basi kuna malengo kama matatu ambayo unatakiwa uyaelewe na lengo lako la kwanza kama public speaker kama mchungaji eh, mtume mwingilisti lengo lako la kwanza ni kuwashawishi watu persuading people to do something you feel is right kuwashawishi watu wafanye kitu kile ambacho wewe unakiona ni sahihi unasimama mbele yao na kujenga ushawishi kujenga hoja wafanye kile kitu ambacho wewe unaamini eh, au Mungu amekupa kuamini kwamba hicho kitu ni sahihi 
Kwa hiyo unataka kuwatoa watu kwenye kitu ambacho sicho sahihi, uwashawishi, you password them. Eh, kufanya kitu kama walikuwa sio watoaji basi watoe. Kama walikuwa ni watu wasiompenda Mungu basi wampende Mungu. Walikuwa watu ni walevi basi waache ulevi. Hivyo. Eh, you password them. Lakini lengo la pili ni informing people about things they do not know. Public speaker yoyote eh, kama ujabeba lengo la kwanza lile, lengo lako la pili itakuwa ni ku give information, kuwapa watu a uh, uh, taarifa ya mambo ambayo hawayajui. Kwa mfano, mtu ana, anasema yeye ameokoka au watu wameokoka, lakini hawajui nini maana ya wokovu. Muulize mtu nini maana ya wokovu? Hajui. Lakini unaposimama mbele za mbele za hao, unataka kuzungumzia swala la wokovu, you want to inform them. Unataka kuwafahamisha. Maana unataka kuwaondoa ujinga fulani. Uwape hizo taarifa kwamba unaposema umeokoka, wokovu maana yake ni Kwa hiyo utakuwa na hizo information, utakuwa na hizo taarifa eh, ambazo sasa lengo lako ni kuwafahamisha. You give them information. Mm? You give them information. Na lengo la tatu, lengo la tatu eh, ni eh, 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 entertaining the people and making them feel happy and good about themselves. Public speaker yoyote anapokuwa mbele ya watu anaweza akawa na lengo la kuwa entertain, kuwafurahisha watu wajisikie vizuri. Watu wajisikie vizuri. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kwa public speaker yoyote awe katika 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 swala la mahubiri au kwenye siasa au mahali pengine popote public speaker yoyote anabeba hayo mambo matatu eh hizo e, 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 malengo matatu la kwanza kwenye kwenye kuspeak kwake kwenye kuzungumza kwake kwanza lengo lake litakuwa kuwashawishi watu eh kuwashawishi watu eh persuading them lakini la pili to inform them kuwajulisha kuwapa information lakini la tatu to entertain them to entertain them sasa sisi wahubiri uh, katika nature yetu Hatuko tunaposimama mbele za watu hatuko kuwa entertain. Hii entertainment inaweza ikahusu sana wale wenzetu wana siasa au watu wengine hivyo comedian hivyo. Lakini sisi wahubiri swala la entertainment ni, ni, ni dogo sana. Halina halina uh, sio kipaumbele kwetu. We are not there to entertain people. Hatuko kuwafurahisha watu au wasikie vizuri. Kwa hiyo lina sehemu ndogo sana. Sasa sasa Tunaposema tunaposema kuhubiri au preaching what is preaching Kuhubiri ni kitu gani eh? kwa sababu kuhubiri sio tu kuwasomea watu maandiko wanaweza kusoma wenyewe huko nyumbani Kuhubiri sio 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 sio, 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 sio tu kupiga makelele hapana eh? preaching is the spoken communication of divine truth with a view to persuasion. Kuhubiri ndugu zangu ni mawasiliano eh, kwa njia ya maongezi. Mawasiliano kwa njia ya maongezi. Unawasilisha kitu gani? Unawasilisha kweli ya Mungu, the divine truth. Na unawasilishaje hiyo kweli ya Mungu? Unawasilisha katika mtazamo wa ushawishi. Wewe muhubiri public speaker uko pale mbele umebeba kweli ya Mungu. Hiyo kweli ya Mungu unaiwasilisha kwa njia ya maneno au ya mazungumzo. Lakini katika hali ya kumshawishi mtu ili aifuate hiyo kweli ya Mungu. Sasa sasa this covers three points which are chiefly concerned in someone. Ni muhimu sana muhubiri yoyote awe mwanjilisti mchungaji kujua kwamba mm, maubiri yake yanatakiwa a a a a yanajumuisha ya, 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 ya maeneo matatu muhimu kuhusiana na a a maeneo matatu muhimu kuhusiana na hayo maubiri 
na eneo la kwanza eneo la kwanza eh uh, matters of preaching hmm? the matter of this communication is the divine truth tunaposema matter of preaching tunasema ile content kile kitu ambacho unataka kukizungumza kwa watu huwezi ukasema umesimama mbele za watu alafu huna kitu cha kusema hapana lazima uwe na kitu cha kusema matter of preaching na hicho kitu cha kusema chenyewe ni divine truth ni kweli ya Mungu na si vinginevyo kwa hiyo this tells us what to preach hii point inakueleza kabisa nini cha kuhubiri kwamba hautakiwi kuhubiri kitu kingine isipokuwa kweli ya Mungu kama muhubiri mtu na usimama mbele za watu eh, 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 eh. you must have a matter uh, for the preaching na hicho kitu cha kuhubiri si kitu kingine isipokuwa divine truth kweli ya Mungu ndio unatakiwa uiachilie kwa watu cha pili katika dhana hiyo nzima ya kuhubiri ni the manner of preaching it is the divine truth spoken this tells us how we preach unayo hiyo kweli ya Mungu lakini unaiwasilishaje eh ni muhimu sana kujua the manner of preaching the way unavyowasilisha how do you preach how do you uh, uh, send the message unaisemaje hiyo kweli ya Mungu unaiwasilishaje kwa namna gani kwa mtindo upi kwa sababu unaweza ukawa na hiyo kweli ya Mungu lakini ukafeli katika kuiwasilisha ukafeli katika kuiachilia watu wasikuelewe watu wasi wasipate e, e, kile ambacho umekikusudia kwa sababu ni kweli unayo kweli ya Mungu lakini namna ya uwasilishaji imekushinda kwa hiyo lazima uelewe lazima uelewe kwamba kuwa tu na kweli ya Mungu haitoshi lakini lazima ufike mahali ujue unaiwasilishaje naamini wengi wamekuwa wamewahi kusema kwamba muhubiri wa leo sikumuelewa kabisa sikumuelewa kabisa kwa nini huenda alikuwa na kitu lakini uwasilishaji umemshinda au la hakuwa na kitu cha kuwasilisha kama hana kitu cha kuwasilisha maana yake hawezi kuwasilisha uwasilishaji utakuwa mbovu unawasilisha nini kwa hiyo lazima ujue kwamba you, are, you must have the matter of preaching ambayo tumesema ni divine truth lakini cha pili the manner of preaching the way eh, 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 njia unazotumia kufanya nini kuwasilisha huo ujumbe wako lakini a uh, uh, cha tatu the purpose of preaching it is the divine truth spoken with a view to persuade this tells us why we preach swala la tatu ni sababu au kusudi ya kuhubiri kwetu ni kusudi ya kuhubiri kwetu nimesema it is the divine truth spoken with a view to persuasion lengo au purpose ya kuhubiri kwetu ni kuwashawishi watu watoke kwenye mwenendo fulani kwenye tabia fulani na kuja kwenye tabia ile ambayo Mungu anaitaka kwa hiyo this tells us why we preach unaposimama pa unajiuliza hivi kwa nini nimesimama hapa kwa nini ninahubiri kwa nini ninawaeleza hawa watu neno Mungu mwisho wa siku nataka niwe nime nime nimefikia nime lengo gani ndio maana nilitangulia kuambia sisi wahubiri hatusimami kwenye mimbari kuwa entertain watu sisi sio comedians kwamba mwanzo wa mahubiri mpaka mwisho ni kuwachekesha watu tu ni kuwachekesha watu a ah, a ah. lengo letu la kusimama pa sio kuwachekesha watu sasa sisemi unapohubiri usichekeshe watu hapana lakini kuchekesha watu eh, ni asilimia ndogo sana ni asilimia ndogo sana lakini asilimia kubwa inatakiwa ibebe divine truth tuwe na kweli ya Mungu Tukishakuwa na kweli ya Mungu tunajua sasa lengo letu eh, 
ni kuwashawishi watu waifuate au waiamini hiyo kweli ya Mungu. Mtu mmoja aliwahi kuniambia mimi mchungaji naona sana video zako kwenye 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 YouTube naona sana video zako lakini ukitaka watu waangalie sana video zako siku hizi unajua lazima uweke mambo ya vichekesho chekesho eh mambo ambayo watu wanayependa usiweke mambo magumu magumu sana unajua nilimwangalia namna hii eh sikumwambia nikamwambia tu sawa lakini moyoni nilikuwa namwambia my friend eh najua wito wangu na najua kwa nini nimeitwa kuhubiri mimi sikuitwa kama comedian eh wako kwa comedian ambao Mungu amewaita hivyo kwa sababu ya kuwafurahisha watu ili watoe upepo wao wajisikie vizuri lakini Mungu akinipa mimi fursa ya kusimama kwenye madhabao siko pale ku entertain watu siko pale kuchekesha watu au wewe muhubiri mwingine yoyote Mungu akikupa nafasi ya kukaa mbele za mbele ya madhabao uwahudumie watu wake that is not an opportunity eh, eh, eh ya, 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 ya kufanya comedy hapana ku entertain watu no ule ni wakati wa kuachilia wa kuachilia kweli ya Mungu divine truth itakayoponya maisha ya watu kama mahubiri yako yamebeba tano ni vichekesho tu asilimia tano ndio unakwenda kwenye neno la Mungu nataka kukwambia wewe umefeli au kama ni mimi nimefeli kwa sababu hilo sio lengo vichekesho uweke tu hapo kuwafanya watu waelewe kwa lakini mahubiri yote yamejaa yana naweza naweza nikasema Mungu anisamee lakini naweza nikasema huo ni mpango wa shetani wa kuwafanya watu wasiifahamu kweli ya Mungu we have been called to deliver the divine truth the divine truth kweli ya Mungu lakini sio tuwaeleze watu mambo yetu vitu vyetu eh huo uchekeshaji na nini hapana hapana Hapana. Hapana kabisa. Kwa sababu kwa sababu uh, 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 mtu mmoja akaandika akasema no speculation, no arguing about truth, but simply it is the delivery of a message from God to man. Hakuna mambo ya kudhani dhani, eh? Hakuna mambo ya utani utani. Mambo ya kuubisha na bishana kwenye injili. Mambo ya uchekeshaji uchekeshaji. Hapana ni kuachilia ujumbe wa Mungu kwa watu wake. Full stop. Ujumbe wa Mungu kwa watu wake. Na na mamlaka ya mahubiri yoyote. Mamlaka ya mahubiri yoyote, msingi wake ni pale ambapo muhubiri anajitambua kwamba yeye ni mjumbe wa Mungu aliyeitwa kuachilia ujumbe wa Mungu kwa watu wake. Hiyo ndio mamlaka ya mahubiri tulionayo. Lakini kama hutajijua kwamba wewe ni mjumbe wa Mungu, eh, Mungu amekuandaa, amekugarimia, kudeliver na kama hutajua hilo, basi utasimama kuleta vichekesho tu. Alafu utaondoka utasema umehubiri. Utasimama unajua kusema mambo yako tu, alafu utaondoka utasema umehubiri. Nataka niwaambie kwa unyenyekevu mkubwa, eh, ndugu zangu, marafiki zangu pamoja na mimi tumeitwa tumeitwa sio kuleta vichekesho tumeitwa sio kuzungumza mambo yetu tumeitwa eh, kama watumishi wa Mungu kubeba ujumbe wa Mungu kwa ajili ya watu wake tuachilie ujumbe wa Mungu ili ubadilishe taifa letu ubadilishe kizazi hiki vichekesho vitabadilisha kizazi hiki hapana vichekesho viweze kuwatoa watu kwenye zina vichekesho viweze kuwatoa watu kwenye ulevi no ni kweli ya Mungu peke yake Petro alihubiri kweli ya Mungu ikawachoma watu mioyo. Petro akuleta vichekesho kule ndani. Vichekesho viweze kumchoma mtu moyo neno la Mungu kwa sababu Biblia inasema neno lake linayafahamu mawazo eh, na makusudi ya moyo. Vichekesho vyetu na stories zetu havifahamu yaliyomo ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo tunapoliachilia neno, neno ndio linakwenda kuponya maisha ya watu kwa sababu sisi ni watumishi. Na hiyo ndio mamlaka yetu. I've said the authority for the sermon lies in the fact that the preacher is a messenger who delivers to his congregation the word of God. 
because he is charged with God message to men. The preacher is concerned with a positive truth. Kwa maana hiyo sasa the pulpit is no is not a place in which uh, the, the, the pulpit is no place in which to ventilate intellectual doubt. Sio mahali kwenye pulpit kama public speakers sio mahali pa kwenda kuonyesha uwezo wetu wa kitaaluma kwamba tumesoma sana nimetoka theological school kwa hiyo mnakwenda pale kwenye hapana kama public speakers katika nyanja hii ya mahubiri tumepelekwa na Mungu kusimama mbele za watu kuachilia kweli ya Mungu kwa ajili ya kuponya ndoa za watu kuponya maisha ya watu hivyo mtu mmoja akaandika kwenye kitabu chake akasema give me the benefit of your conviction if you have any eh? but keep your doubts to yourself for i have enough of my doubts Nieleze yale mambo ambayo wewe kama mhubiri ya mambo ya kimungu yaliyo kuconvince moyo wako yaliyo kuconvict yaliyo kushawishi nieleze hayo na mimi yanisaidie lakini usinieleze mashaka yako na woga wako na wasiwasi wako mambo ya kwako au na waso, weka nao mwenyewe kwa sababu wale watu nao wabili, na wao wana mashaka yao mengi tu wana woga wao mwingi tu usikae kwenye madhabahu kwenda ku, ku, kuongezea hofu nyingine hapana pale wape neno la Mungu lenye kuwatoa katika woga mashaka na mambo kama hayo ambayo wameelemewa na maisha. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo baada ya, ya kusema hayo ni sema sasa kwamba 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 uh, the speech communication process Uh, there are seven elements involved in the communication process. In swala hii la public speaking eh, ku, ku, kutoa ujumbe lina vipengele kama saba hii. Ambapo nitazungumza kipengele kimoja labda kwa leo. Na hiki kipengele kinamhusu speaker au msemaji wa neno, huyo public speaker. Speech communication begins with the speaker. Mahubiri yoyote au mawasiliano yoyote yenye mlengo huo wa kutoa hutuba yanaanza na mtoa hutuba mwenyewe wewe mhubiri Kwa hiyo katika public speaking uh, you will usually present your entire speech without inter- inter- interruption Katika katika kuhubiri katika ku, 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 kutoa ujumbe wako kwa hadhara mara nyingi wao unatoa wao ujumbe bila mtu yoyote kukuingilia kukuinterrupt hiyo unazungumza umemaliza unashuka unakwenda kukaa sasa your success as a speaker depends on you depends on you on your personal credibility mafanikio yako kama mu, kama public speaker kama mtu unayezungumza kwenye hadhara uwe mchungaji uwe mwinjilisti uwe nani kufanikiwa kwako kunategemea na ile credibility yako yani jinsi ambavyo ule ile hali yako ya kuaminika ule uaminifu wako credibility yani unyofu wako unavyoaminika e, e, vile kwa sababu kama huaminiki ukisimama mbele za watu huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo lazima uwe 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 credible. Lazima lazima uwe na credibility. Eh? Watu wakikuangalia they can trust you. Eh? Wakikusikiliza they can trust you. Eh? Umejenga uaminifu wa kitabia, eh? wa kimuonekano, eh? wa kimahusiano, wa kimaisha, watu wakikuona namna hii una credibility. You are a credible person. Kwa hiyo ukisimama mtu anatamani kusikia kutoka kwa. Lakini hujawahi kuona kwamba mtu amesimama tu anasema ah huyo naye atutuele ah yani you are not credible. Umefeli. Ndio maana tunasema eh you are success, eh, you are success as a speaker depends on you. Mafanikio katika kutoa hotuba inategemea na wewe. Kama wewe ni mhubiri wa neno, maisha yako ni machafu, eh, maisha yako hayana uaminifu. 
Yaani hata ungekuwa unasimama hapo mara ngapi? Hata ungekuwa unasimama mara ngapi? Hakutakuwa na effectiveness. Matokeo yatakuwa ni zero. Nenda atakuwa na siasa. Wanasiasa waongo waongo akisimama na wasema mshushe huyo mshushe huyo mshushe huyo mshushe hana credibility hana uaminifu ni mwanasiasa muongo muongo tapeli tapeli hivyo hivyo kwa hiyo narudia tena uwe mwanasiasa uwe mhubiri kama mimi eh your success as a speaker depends on you eh on your uh, on your personal credibility kuwa mwanasiasa lakini mwenye credibility Watu wakikujua ni muongo muongo ni tapeli tapeli haiwezekani 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 Your knowledge of the subject uh, 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 your, your success your, your success as a, as, a, as a speaker depends on on you on your personal credibility your knowledge of the subject your preparation of the speech your manner of speaking your sen- sensitivity to the audience and the occasion Nasema hivi mafanikio yako kama mhubiri kama public speaker yanategemea nimesema kwanza kwenye credibility yako personal credibility nimeelezea hiyo kwa upana e, ule uaminifu wako ukweli wako ile hali yako ile ya kitabia e, ina 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 ina, 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 ina mafanikio katika 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 kuzungumza kwenye hadha lakini a uh, ufa ufahamu wako maarifa yako kuhusiana na kile unachokwenda kukizungumza hilo somo unalozizungumza hayo maubili unayoyazungumza ni kwa kiasi gani unayafahamu ni kwa unaweledi na hayo kwa kiwango gani unafahamu unachokizungumza hujawahi kuona mtu anasema ah mu, yule mu, jamaa hajui hata anachozungumza hajui hata anazungumza nini kwa sababu somo au kile anachokizungumza hakifahamu vizuri na ndio maana Mungu wakati mwingine sisi wahubiri anatupitisha kwenye mambo magumu sana sana practical ngumu sana ili tuweze kurelate na ile theory tunayoisoma kwenye Biblia alafu tuweze kujua tunaposimama mbele za watu tuwaeleze watu kitu ambacho wenyewe tumekipitia tumeki experience hivyo ndio maana mapito ya mhubiri yoyote huwezi kuyafananisha na mapito ya mtu wa kawaida kwa sababu Mungu anataka usihubiri tu Biblia kama theory ah 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 Mungu anataka uihubiri Biblia a uh, theory ukichanganya na practical ulijue kile unachokizungumza ukijue kile unachokizungumza lakini pia mafanikio ya yako wewe kama kama public speaker yanategemea sana kwenye maandalizi yako ya hiyo hotuba eh your preparation of the speech watu hawajiandai muhubiri anajua kabisa kwamba jumapili atasimama mbele za hadha lakini jumapili ile ndio anatafuta atakwenda kusema neno gani anaangalia namna hii eh ah, siji wazo kuu eh ni, ni mchungaji mwema Uh, mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo hivyo e, e, Yesu ndi mchungaji mwema kafunga anakwenda pale anakwenda pale maandalizi hakuna maandalizi hakuna kwa hiyo kama anaweza kuzunguza sana sana dakika tano labda nane. kama akifika dakika kumi tano huko unaona kabisa kwamba ameishiwa na anaanza kujirudia rudia hana content kwa nini kwa sababu ame fall short na maandalizi Mtu yoyote unayejua kwamba utakwenda Mungu amekupa neema na kibali cha kusimama mbele za watu. Kama utasimama Jumapili ijayo, kuanzia Jumatatu. Kesho unaanza kujua ni kitu gani utawaambia watu. Kwa hiyo utaanza kufanya research, utaanza kusoma vitabu, kutafuta Biblia inasemaje, kutafuta mahali pengine kwaje. Kama tu mwanamke yule anayetaka kumpikia mke wake mme wake chakula atanunua nyanya, ataenda atachukua kitunguu, atakwenda atachukua siji mafuta, atakwenda atachukua hizo spices, viungo anakuja analeta. Huwezi ukawa wewe ni mtu wa kusimama mbele za watu, alafu uh, chakula uh, ulicho ulichokipika kimejaa michuzi tu isiyokuwa na nyanya, isiyokuwa na kitunguu, nani atapata appetite ya kula? Hayupo mtu na namna hiyo. 
Ayuko. Kwa hiyo lazima tufanye preparation, thara preparation ya speech zetu. Kwa sababu mtu yoyote anayesimama mbele ya congregation alafu hajajiandaa vema, ni sawa sawa na kuwatukana wale uliosimama mbele yao. Ni sawa sawa na kuwatukana kwa sababu kuliko kusimama mbele yao kama hujajiandaa ni afadhali usisimame. Mpishi aliyejiandaa lakini kama unajua Mungu amekupa nafasi ya kusimama mbele yao jiandae vilivyo eh jiandae vilivyo kwa ku, kwa kuhakikisha unafanya maandalizi ya maombi umeona eh unafanya maandalizi ya kujua kile kitu ambacho unakwenda kukipresent kwa watu ili kiweze kuleta tija kwa sababu lengo letu ni kuwashawishi watu wabadilike wamgeukie Mungu sio kwa entertain watu lakini kama huna hayo makusudi kwenye moyo wako Wonza ah nitakwenda tu nitahubiri nita hivi kimekwisha kama 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 huna huna hilo lengo ah, basi itakuwa ni bahati mbaya sana lakini kama unakwenda kusimama mbele za watu ukijua Mungu amekutuma kuwabadilisha watu wapokee kile kitu wanachokitaka yeye i'm telling you utajiandaa vilivyo utakuwa serious kwenye maandalizi muhubiri ambaye hajajiandaa ni sawa sawa anawatukana wale watu aliosimama mbele yao kwa sababu watu wameacha shughuli zao, wangeweza kulala vitandani mwao, wangeweza kukaa majumbani mwao, lakini wametoka, wakija, wanataka kukutana na Mungu. And then una una unawalisha chakula ambacho kinakwenda kuuma matumbo. No, ndugu zangu, mimi pamoja na ninyi watenda kazi. Tusifanye hivyo. Tusifanye hivyo. Ni afadhali tumwambie Mungu hii kazi hatutaki. Lakini kama tumeikubali kazi, lazima tuwajibike kwenye kuandaa jumbe zetu. Maandalizi ni sehemu muhimu sana. Lakini mafanikio yako wewe kama msema msema neno mtoa hutuba eh yanategemea sana namna ambavyo unatoa ujumbe wako eh your manner of speaking your manner of speaking Ndugu zangu lengo la Mungu ni kuwatoa watu katika ubaya kuwaleta kwenye uzuri hilo ndio lengo la Mungu Lengo la Mungu sio kwa sasa sio kwa hukumu watu muda wa hukumu upo unakuja lakini kwa sasa lengo la Mungu ni kwamba watu waisikie kweli yake wageuke kwa hiyo tusipeleke kweli ya Mungu katika hali kama ya kujaji tuondoe ile judgmental spirit baba wewe sijui umefanya hivi wewe utakufa wewe utabali hapana we should speak the truth in love hata kama ndiyo huyo mtu kakosea lakini tumwambie kwamba okay umekosea Mungu anataka nini Ewe mwanadamu Mika anasema nabii Mika Mungu amekuonyesha yaliyo mema naye Bwana anataka nini kutoka kwako Anasema haki e, kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako Tuwaambie watu injili Tuwaambie watu injili Saa ya hukumu haijafika Saa ya hukumu itafika tu lakini sio sasa sasa ni saa ya kuambia watu warekebike kwa upendo, tuwaonyeshe upendo wa Mungu. Mahubiri yetu yasijae, yasijae, yasijae roho ya kuhukumu na kushambulia hapana. Mahubiri yetu yajae roho ya kuwatoa watu kule waliko na kuwaleta kwa Mungu. Kwa upendo, kwa uvumilivu mwingi. Kwa uvumilivu mwingi. Kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo namna tunavyowasilisha jumbe zetu eh itatuletea mafanikio au itatuondolea kufanikio itatuendelea kufanikio umeona najua kabisa kwamba watu hawatoi ni sawa lakini hatuko pale kwa hukumu au kuwalaumu lakini tuko pale eh kuambia kweli ya Mungu ili waiona kweli ya Mungu wabadilike walikuwa wato, wasio watoaji sasa waje kwenye utoaji lakini 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 Ah, ah, mafanikio ya jumbe zetu eh, mafanikio yetu kama public speakers yanategemea sana your sensitivity to the audience and the occasion ile namna ambavyo wewe unajali una sana wale wasikilizaji wako na lile tukio au ule muda wa kuwa pale kama ni kwenye ibada na wale wasikilizaji wako vile unavyowajali itakufanya utumie muda wa maandalizi vile unavyowajali 
itakufanya ujiulize kwamba nitumie lugha gani ili hawa watu waelewe kile ninachotaka um, kile ambacho Mungu anataka waelewe nifanyeje utawaweka wale wasikilizaji wako kwenye moyo kwenye akili kwa hiyo utamuomba Mungu mbinu umeona kwa sababu unawajali umewabeba una 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 unawapenda eh, unawapenda unawahitaji watoke kwenye hali fulani waingie kwenye hali fulani sasa however successful speaking is more than a matter of uh, uh, however successful speaking is more than a matter of teaching skill uh, of technical skill it also requires enthusiasm you can't expect people to be interested in what you say unless you are interested yourself ah uh, yani hapo tunachosema hivi sasa baada ya mambo hayo yote umeshaandaa ujumbe wako na nini umekaa vizuri unapozungumza ule ujumbe lazima uo ujumbe kwanza uo umeukuhudumia wewe kabla ya kwenda kuwahudumia watu Mungu awe amesema na wewe kwa hiyo hata unapotoa ule ujumbe wewe mwenyewe uanze kufurahia wewe mwenyewe uanze kuona kwamba ujumbe umekuwa na umuhimu kwako lakini usitafute ujumbe kwa ajili ya watu tu ambao ujumbe haujafanya kazi kwako kwa hiyo kama wewe ujumbe haufanyi kazi kwako utakapokuwa ukiutoa hata watu wataona kwanza hauufurahi lakini ujumbe ambao unautoa we mwenyewe una enjoy we mwenyewe unaufurahia yani watu wanaamini kwamba huyu mtu anasema kitu ambacho kweli yeye mwenyewe kwanza anakipenda anakifurahia anakienjoy lakini kuwapa watu message ambayo we mwenyewe umekaa tu hivyo umekasirika kasirika uelewe hata unachokisema hu enjoy unachokisema huwezi uh, uh, huwezi ukafanikiwa mtu mmoja akaandika akasema nothing has ever been uh, 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 been achieved eh, except through enth- enthusiasm lazima lazima we mwenye uwe na shauku eh, uwe, 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 uwe na mshawasha kwenye kile unacho 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 unachokizungumza ukifurahie hmm? if you are truly excited about your subject your audience is almost sure to get excited along with you kama we mwenyewe unafurahia basi hata wale wanaokusikiliza wanaweza wakaenda na wewe katika kufurahia hicho unachokiongea you can learn all the teachings of effective uh, speech making but before they can be of much use you must first have something to say something that speaker uh, that speaks that uh, some, something that sparks your own enthusiasm lazima uh, pamoja na maandalizi hayo yote na kila kitu lazima uwe na kitu wewe mwenyewe uwe na ujumbe ambao utakuwa unatoa sparks unatoa cheche namna hii eh, eh ambazo zina zina zinaonyesha zina eh, shauku yako enthusiasm yako kwa wale ambao unafanya nini una 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 unawahubiria una unawahubiria lakini Uh, nimalizie nimalizie kwa jambo la pili eh, nimalizie kwa jambo la pili nimesema uh, the speech communication process ina mambo kama saba nimeanza na hiyo uh, speaker wewe mwenyewe kwamba kwamba uh, public uh, public speaking hiyo uh, any speech start with a speaker uh, communication speech communication uh, begins with a speaker lakini cha pili ni message speaker yeye mwenyewe uh, bila message uh, hakuna hiyo 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 hakuna hiyo nini hakuna hiyo hiyo speech communication process hakuna lakini mtu yoyote anayesimama mbele za watu lazima awe na kitu cha kusema the message is whatever a speaker communicate com- communicate to someone else ujumbe ni kile kitu ambacho sasa wewe kama muwasilishaji unakwenda kukiwasilisha like you are uh, you are telling a friend uh, i will be a little late picking you up tonight this is the message unamwambia rafiki yako kwamba uh, nitachelewa leo kuja kukuchukua wewe kwenda kule kwenye party na nini eh, hiyo ni message ni ujumbe ulionao kwa rafiki yako but it may not be the only message lakini wewe ujumbe huo hiyo message inaweza ikawa sio sio hiyo tu kuna message nyingi zimeambatana na huo ujumbe kwa mfano ile namna ulivyo ulivyoweka tonation 
ya 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 kupeleka u, ule ujumbe. Kwa mfano labda niseme hivi. Mtu aki, akiwa ananiita mimi, Peter. Peter. Anasema, "We Peter we." Unaweza ukaona alivyoniita mara ya kwanza tofauti na hii mara ya mwisho. Hii mara ya mwisho message imekuja lakini imekuja na message nyingine kwamba ah huyu bwana yuko serious. Kweli yuko yu, amedhamiria kukuita yuko serious. Kwa hiyo unapo sema message namna unapotuma ujumbe namna hii ule ujumbe unakuja na jumbe nyingine nyingi na jumbe nyingine nyingi na jumbe nyingine nyingi kwa mfano huyu sasa amemwambia rafiki yake eh, amemwambia rafiki yake kwamba uh, 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 i will be a little a little a little bit late picking you up tonight eh? sasa katika namna ungemsikiliza tonation yake namna alivyosema ungeweza kupata message zingine kwamba huyu bwana uende anamwambia kwamba mm, mimi leo kwenye hii party siwezi siwezi kwenda siwezi kwenda anamwambia nitachelewa kukupika lakini kama tungemsikiliza tonation yake uende tungepata message zingine kwamba anachosema hapa haendi kwenye party haendi kwenye party kwa hiyo wewe muhubiri unapozungumza neno la Mungu wapi unaweka mkazo wapi uweki mkazo inajalisha sana kwa sababu ile message ulionayo lazima iende ikisindikizwa na vitu vingine vingi kama tonation. Kama unaposema kwa mfano uh, uh, unaposema kwa mfano kwa mfano nafasi nafasi ya moyo kama the bio machoni pa Bwana. Ni tofauti sana na kusema nafasi ya moyo kama the bio machoni pa Bwana. Kwa sababu hapa inaonekana kabisa kwamba umeweka emphasis, umeweka mkazo kwenye moyo na kwenye dhabiu machoni pa Bwana. Kwa hiyo mtu utajua mba, eh hapa swala linazungumzwa ni moyo. Hapa dhabiu. Kwa sababu namna ulivyowasilisha ile message yako, kuna maeneo umeweka mkazo. Kwa hiyo usipeleke tu message yako kwa tone moja tu namna hii eh sasa inakuwa inakuwa monotonous inakuwa inakuwa tu level ya sauti kwa hivyo inakuwa eh, eh, message ina, 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 inapoteza ule umaana wake inapoteza ule umaana wake kwa hiyo getting the verbal message just right requires work kwamba your goal in public speaking is to have your intended intended message be the message that is actually communicated achieving this depends both on what you say the verbal message and and on how you say it the non verbal message unajua lengo la muhubiri siku zote au public speaker yoyote ni kwamba ujumbe wake ufike kama vile alivyokusudia kama vile alivyokusudia kama vile alivyokusudia lakini ili uweze kufikia lengo hilo inategemea sana nini unaongea content ya kile ulichonacho ujumbe ulionao na namna gani unaongea kwa maana ya kwamba yale maongezi yako verbal communication na non uh, verbal communication the non verbal message yani namna ambavyo namna ambavyo mikono yako inaongea namna ambavyo tonation yako kwenye kwenye kuachilia ule ujumbe namna ambavyo unaonekana uh, muonekano wako vyote hivyo vinachangia katika kutuma ujumbe na kumfanya mtu aelewe ujumbe wako lakini kama 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 sauti yako inakwenda tu hivyo hivyo haionyeshi wapi mkazo haionyeshi wapi nini na yenyewe ndio watu wanaweza kakuelewa lakini hutafanikiwa sana hutafanikiwa sana eh hutafanikiwa sana. Kwa hiyo kwa hiyo uh, getting the verbal message you just write requires to work. Eh ili hiyo verbal ule ujumbe wako utakaohasisha kwa maneno uweze kufika vizuri lazima ufanye kazi ya ziada. Lazima ufanye kazi ya ziada. Lazima ufanye kazi ya ziada. Ufanye kazi. Eh you must narrow your topic down to something you can discuss adequately in the time allowed for the speech lazima kile unachotaka kukizungumza uki narrow down ukifupishe 
kulingana na muda uliopewa. Kama umepewa dakika tano, andaa ujumbe wa dakika tano. Kama umepewa dakika 15, andaa ujumbe wa dakika 15. Kama umepewa nusu saa, andaa ujumbe wa nusu saa. Ujue nini utasema, nini hautasema. Muhubiri yoyote anapimwa eh, public speaker, anapimwa kwenye uwezo wake wa kutumia muda. Usije ukawaambia watu kwamba muda wenyewe hautoshi, a a. Sisi tumekupa dakika 15. Wewe sema unachotaka kusema ndani hizo dakika 15. Tumekupa nusu saa. Sema unachotaka kusema ndani hiyo nusu saa. Tumekupa dakika tano kama ni msibani sijui wapi. Usiwezi kusema kwamba hazinitoshi. Sema unachotaka kusema ndani hizo dakika tano. Mm. Uh, uh, you ma- uh, second you must do research and choose supporting details to make your ideas clear and convincing. Kama nilivyo sema ili message yako iweze kunoga eh, lazima ufanye utafiti lazima utafute eh, 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 supporting supporting details zingine vitu vya ku, kama ni mifano kama ni, ni statement zingine tafuta kujazia jazia hapo ili kujenga ushawishi eh, kufanya mawazo yako hayo yawe clear yawe sawa sawa yawe yenye ushawishi lazima utafute vitu mbalimbali mbali. usome vitabu usikilize wahubiri wengine ili ukileta hoja yako ina, inakuwa hoja yenye mashiko eh, hoja yenye mashiko Lakini tatu, you must organize your ideas so listeners can follow them without getting lost. Mm? Kuna watu, kuna watu huwa hawataki sana kuandika, kuandika eh, ile message yao. Lakini nitaka kukuambia hivi, kama wewe ni public speaker, mtu ambaye Bwana amekupa fursa ya kusimama mbele za watu, weka nidhamu ya kuandika ujumbe wako. Ujumbe wako ili 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 kukufanya usiweze kutoka nje ya somo lakini kuweza kufanya kutembea kwenye mtiririko ili watu wakikusikiliza wanasema naam eh, huyu public speaker wetu huyu ana mtiririko unaoeleweka anajua unakotokea na anajua unakoelekea lakini unaweza ukamsikiliza mtu namna hii huelewi kwamba anatokea wapi na anakwenda wapi kwa nini hana mpango hana mpango kazi Kwa sababu wametumainia uwezo wake tuwa kukumbuka vitu kwenye akili. Kwa hiyo unamkuta ana, ana kwenda huku kashika hiki kaacha. Kazungumza hiki kaacha. Kazungumza suji hiki kaacha. Kwa nini? Kwa sababu hajaweka mawazo yake kwenye karatasi. Ndugu zangu, tujifunze, tuweke ni dhamu ya kuyaweka yale tunayotaka kuongea kwa watu katika karatasi katika mtiririko mzuri unajua ukitoka hapa unakwenda hapa ukitoka hapa unakwenda mpaka unapofika mwisho mtu anasema naam eh nime nime nimeelewa vizuri mm. lakini uh, 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 you must express your message in words that are accurate clear vivid and appropriate Maneno yako yale yanayowasilisha ujumbe ile lugha yako ile eh, eh, yale maneno lazima yawe maneno sahihi maneno ambayo yanafafa, yanaleta ufafanuzi maneno ambayo ni hakika na maneno ambayo ni sahihi eh, ni sahihi fafanua sikuizi tuna makamusi tuna mimi fafanua tumia lugha nzuri yenye kueleweka lugha ambayo ita itajenga ita hoja vizuri mm. Uh, besides the message you send with the words, you also send a message with your tone or voice, appearance, gestures, facial expression, and eye contact. One of your job as a speaker is to make sure your non-verbal message does not distract your verbal message. Sasa napo malizia hapa kwamba, pamoja na ayo yote ni nyezungumza, uh, ujumbe unaoupeleka kwa watu na kusikiliza kwa njia ya maneno unaoupeleka kwa ujumbe unaoupeleka kwa njia ya maneno eh yeah. ujue kwamba ujumbe huo huo unaupeleka kwa njia isiyo ya maneno kwa maana ya kwamba tone kama nilivyoeleza tone yako ile voice eh, sauti yako unavyoichezesha na yenyewe inapeleka ujumbe wapi kuna mkazo wapi umeshuka wapi umeonyesha hasira wapi umeonyesha upole na yenyewe inatuma message eh yeah. 
Nenyewe natuma mezi. Unaweza ukamkuta mchungaji kwenda hapa anafoka kweli kweli. Kule kufoka kwenyewe kule na yenyewe ni message. Umeona? Ukiacha yale maneno una, una, ule ujumbe unaopeleka, lakini ile hali ya kufoka yenyewe na yenyewe inatuma ujumbe kwa watu kwamba mm, hapa leo mambo si mambo. Umeona? Lakini muonekano wako unatuma message. Eh, eh, vitendo vyako vile vinatuma message. Eh, eh, sura yako face, eh, facial expression, eh, eye contact, macho yako na vitu na yenyewe inatuma message. Kwa hiyo unaposimama mbele za watu, usifikiri maneno yako tu ndio watu wanayesikia. Watu wanakusikia mpaka kupitia macho yako. Wanakusikia mpaka kupitia vitendo vyako vya mikono na miguu. Wanakusikia mpaka kupitia muonekano wako na vile ulivyovaa. Umeona? Na vile ulivyovaa. Kwa hiyo kazi ya public speaker yoyote, mtu wa hutuba yoyote, eh, ni kuhakikisha kwamba vitendo vyake hivi vya nje, eh, macho yake, ah, mi, mi, mikono yake na inavyorushwa rushwa, alivyovaa kwamba vinapatana na maneno anayoyazungumza. Ili hizo message zisi zisipingane namna hii, zisipingane namna hii. Zisipingane namna hii. Umeona? Zisipingane namna hii. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo ndugu zangu uh, kwa kwa unyenyekevu mkubwa kwa unyenyekevu mkubwa uh, nataka kumshukuru Mungu kwa nafasi aliyonipa lengo lengo la mambo haya ni kwa ajili ya kutiana moyo sisi kama wahudumu eh, kwa kazi Mungu aliyotupa inawezekana we unajua hivi mimi hivi sijui mimi najua hivi wewe hivyo huvijui kwa hiyo nimetumia ule uwezo na neema Mungu aliyonipa kuweza kuachilia vile vitu ambavyo nimeweza kuvijua kwa neema ya Mungu. Ninaamini kama utatulia na kusikiza kwa makini na kuviweka hivi kwenye kwenye matendo vitakusaidia mtu wa Mungu. Na mimi vitanisaidia ili tuweze kuwa na utumishi wenye tija, eh? Tuwe na tuweze kuwa na utumishi ambao utakuwa wenye manufaa mbele za watu na machoni pa Mungu aliye hai. Eh? Na wapenda watumishi wenzangu, eh, ni watakie wakati mwema. Uh, kumbuka ya kwamba kama klipu imefika mkononi mwako na unamjua mtumishi mwingine yoyote ambaye unaamini kwamba mambo haya yatamsaidia basi naomba utumie tu fedha yako kidogo kumlushia wewe ujumbe na Mungu atakubariki mpaka wakati mwingine tena tutakapokutana katika darasa hili la watenda kazi ni mimi mtumishi mwenzio katika shamba la Bwana Peter Undole wa Potters Church of Tanzania Mbezi Dar es Salaam Mungu akubariki sana asante